家人这副贵样子好看，你说什么呢？人家怎么样都好看。逃惩戒，冥府要收你，竟敢反抗！<笑>就凭你，哼，你伺候本尊，还差不多。
不必再挣扎了。你现在的妖魔之力，已尽散于忘川河底。婆婆，九世阴魔带到。是阴魔，你这一世奸杀少女七十六人，你可知罪？你胡说！你报个本子，就说我杀了七十六人，你还有人证物证啊？我说你就是无中生有，信口雌黄，你妄为冥府之主，好个妄为冥府之主！你个淫贼！一年前你凶过我家，看我女儿生的美丽，掳走了她。之后，我追寻你一年，终于查到你的下落，在你屋外的大树下，我，我查到了女儿的尸骨。你放屁！你怎么知道，那就是你女儿的尸骨？我怎么知道？我当然知道，这是什么？老翁，是你为报丧女之仇，血贯锁魂灵，换我冥府百度使曼殊为你复仇的。是的。那你可知，血贯锁魂灵，以怨报仇，也是触犯了天条，同样，是要受我冥府责罚的。知道。好，曼殊。淫贼处所埋苦主尸骨，就由你来处理。是，婆婆。九世淫魔，老翁，随我一起入炼狱受刑上天入地的去找韩叔，就是啊。再说了，挖地这活儿应该就是你的本行，长得跟土熊孙一样。你说什么？哎呀，好了好了，干活吧。万叔，你怎么了？枯萎之谜，这里交给你们处理，我去凌迟沐浴。哎，还是百度仙死好啊，说走就走，不像咱们这样苦哈哈的。哪儿来那么多废话呀？天都快亮了，还不赶紧干活？哎，灵官。
，百度仙思官高一级，不干活也就罢了，你不干活还趾高气昂的，是不是有点过分了？人家在为你们加油啊！加油，乔叔！加油，申池！加油，加油，加油！是何人？不好意思啊，姑娘，小仙是花镜草仙，名唤沙华。又是一个淫贼。哦哦，误误会，小仙不是淫贼，小仙方才在那山崖之上攀附着蔓藤采花，不料那蔓藤不知怎么突然枯萎断掉，这才掉入这淋池之中。我、嗯、不信你看。你到底是什么人？啊，我刚刚说过了，我是从天而降的男人。呃，不是，我是，我是花街的小仙沙华。我都，我的心智是木泽仙境啊！姑娘，你不误会吗？你竟敢对我施法、嗯！我没有。你、啊、说好了，可能是我的身体比你更加温润一些。温润。嗯。跟我走。哎呦，我的胯，我的胯，我我的胯。这百里望川河凝聚着人世间所有的怨恨、悲伤、痴妄，以及暴怒之气。结界之强，任何仙家带我望川地界都会法力尽失，更何况像你这种区区的小草仙。姑娘，不仙子，小仙真的是无意间撞见姑娘在临池沐浴的，不是有意偷窥的。你看，刚刚打也打了，骂也骂了，能否不要将小仙困禁于此啊？我留你在此，自有别的用处。什么用处？帮我复活这棵千年枯树。你这样不行啊！这位仙子，不可以对一个男人说不行，知道吗？哼！我走。我，还行吧。老大，你疯了吧？怎么把个男人带回忘川？要是孟婆知道了，你不说她怎么会知道？我怎么会说呀？不过你把她留在忘川干嘛？啊，嗯
，老大，你这是干嘛？没有温润。温润？什么温润啊？你不会是吃毒蘑菇吃多了，把脑子给吃坏了吧？说了你也不懂。不对啊，我们都是仙家，百毒不侵，吃什么都一样。也不对啊，你看他身池整天疯疯癫癫的。会不会就是吃毒蘑菇吃的呀？我行吧？吃点东西吧。这位姑娘是，叫人家林果就行了。人家是名府惩戒使。惩戒使，人间有三毒，贪、嗔、痴，人家就是专门为了惩戒痴妄的惩戒使。小仙有眼不识泰山，师姐，师姐。公子真是太客气了，说的人家小心脏扑通扑通的跳呢。啊，你这个小草仙怎么不识抬举呢？我们百度是亲自为你盛的汤，你竟然敢吐了！信不信我这就把你打入炼狱，让你尝尽三界的苦楚、啊？不敢不敢，只是这汤实在是难以入口，太难喝了。小小草仙竟如此挑剔，难喝也得喝。我们这百里望川，万物凋零，只有这怨气凝聚而成的蘑菇可以吃。不过，公子可别小瞧了这蘑菇，它的灵力可不亚于人间的灵芝甘露。尤其是在那个，不敢不敢，小仙明白了，明白还不赶紧喝？冒昧的问一句，二位仙子是否从未吃过别的食物啊？凡人的食物怎么入得了我们仙家之口？刚好，小仙对美食颇有研究，可否让小仙为二位仙子烹饪两道美食尝尝？可好？二位仙子，请品尝。你到底是个草仙还是个厨子啊？怎么会随身携带这么多食材啊？不多不多，我从悬崖山掉落的时候，其实已经散落了很多的食材了。对于经常野外作业的我来说，美食是必不可少的。小仙呀、啊，对于美食，叔，你先来，这小子可能会下毒。你不是说你百毒不侵吗？你道行比我都五百年呢，要不你是百毒司，而我只是惩戒使呢？哼。这都是些什么东西？花界料理，看起来也不怎么样嘛好吃，真的吗？其实二位仙子有所不知啊，这两道菜呀、啊，对于真正的美食来讲，那只能算是粗鄙之物，在人间的街市上，到处充满着美味佳肴，比这两道菜要美味十倍、百倍，啊、哦，千倍！改天一定要去人间尝一尝。
你怎么还不睡啊？我在想啊，怎么才能把这枯树给救活呢？我相信你一定可以做到。你对我这么有信心呢？你做的菜这么好吃，这点小事能难住你？那是我做菜。哎，对呀、啊，你说这个做菜啊，就要先了解这个食材，这植树也得先了解这棵树。万物皆是如此，我怎么早没想到呢？少华，啊？那你说，我也能算万物之一吗？你当然是啊。其实我把你掳来忘川，还有别的用意。什么用意啊？把你的手给我，啊，给我，什么感觉？仙子的手冰淇淋玉洁如丝绸般柔顺。说实话，凉。不知道为什么，每一次摸到你的身体，就感受到我这一千年来从未有过的舒适与温暖吧。我自己都觉得很奇怪。你是说，这一千年吗？没错，只有你。早来找曼殊仙师报道，这不符合你的性格呀！我想过来看看早点。早点？嗯，我只想说，早点过来看看。对对对，就是早点过来看看。没准儿……哎，不劳婆婆亲自上去。曼殊仙师应该还没起床呢，我这就去唤他。让开！那个婆婆。曼殊仙子，她有起床气。不是婆婆来此，曼殊失礼了。这里怎么会有生人的气息？我当守在这忘川地界，平时除了魔物与妖人，谁会来此？此处虽有鬼差守卫，可百里忘川却是最好的屏障。任凭再高的法能，到了这里都是无用。你身为引渡仙司，万万不可懈怠，需谨慎行事。是的，婆婆，我们明白了。婆婆，曼殊还有一事不明，还望婆婆赐教。什么事？为何人人都有温度，唯独曼殊不觉夏至酷热，冬至严寒？曼殊，你执掌引渡仙司百年，从未有此疑惑，今日为何？是夜间降梦，梦魇所致，所以才会有此疑问。哼，冥府千年以来，职责便是惩戒人间的怨与恨，所以冥府之人势必断情绝欲。所谓情欲皆是苦，无苦则处事分明。而你生于这忘川河上，自然无有情欲，也就没有感觉温度的能力，这是天注定的。倘若……倘若你想有这感觉温度的能力，是。<笑>那是不可能的。你生为这忘川河而生，执掌引渡仙司是你的天命。以后少跟林果那丫头在一起厮混，免得多了这些痴妄之想。是
。曼叔明白。对了，我这次来主要是为了告诉你，今日冥府怨气渐盛，多日不散，让乔叔少在人间派些锁魂灵，等怨气消散的差不多了再说。是，恭送婆婆。没事吧？婆婆已经走了。走了，不用躲了。我这么早过来就是为了吃你做的饭。快去快去！哎，你，行了行了，坐着坐呗。锁魂铃，走。呃，那这饭是做还是不做呀？做呀，回来吃。有人在那里等你吧？没什么不敢承认的。冥府之人就不能有情爱之心吗？有心的人就会有情爱。看你的样子，应该是第一次有这种感觉吧？什么是情爱？情爱来时，如清晨的甘露，如雨后的暖炉。如冬夜的羹汤，如草原上自由驰骋的快马，畅快美妙。那既然如此，你为何杀了他？但情爱走时，如异物堵住了梗嗓，如风雪吹散了最后一件衣裳。如冰冷的尖刀刺入你炽热的胸膛，那感觉简直像做梦一样。他背叛了你，谈不上，错付而已。
。启禀婆婆，师娘带到。宁府城恶千余年来，还是第一次碰到恶人要求惩戒自己的人。你可知道，宁府一旦将你定罪？你便要受尽炼狱百种刑罚，我知道，但我不后悔。看来你已经做好赎罪的准备了。不，这不是赎罪，那是什么？有段情令我心痛至极，痛到就算是我死了，也无法消解。所以我想经历这炼狱的刑罚，好让身体的痛。来替代心中的痛，哼！你这又是何必呢？只因我是人，不是仙。既然你已经认罪，随我入炼狱，接受刑罚。菜都凉了，我去把菜给热一下。二叔，你的手有温度了，真的有温度了，真的有温度了。把菜热一下。不用了，我想问你，人间哪里可以吃到冬夜的羹汤？冬夜的羹汤，是说热汤吧？人间到处都有，随时都可以吃到的。你能陪我去人间吗？嗯。醒来的太突然了。哎，等等我，等等我。下大，你知道什么意思吗？这叫油锅。
你是顾问,你笑了,你竟然会笑 什么意思啊？你是不是来到人间以后都一直在计划着如何逃走啊？没有啊，那我穿河的枯树，我还没把它修复呢。你走吧。你说什么？你我都清楚，以你的能力，根本没有办法复活那颗千年枯树。也许我
快停下吧！你的身体已经承受不住了。不行，这荒井是你一生努力栽培而成，我不能让这血红毁了你这一生的心血。嗯。马叔，老大，马叔，老大，你没事吧？你眼中还有我这个冥府之主？婆婆，你明知血雾有多毒，还将其尽数吸入体内，你这是要把你千年的修为毁于一旦呢？说，为什么要这么做？回婆婆，麦叔是看那棵千年枯树长出的新芽被血雾侵蚀，我一时心急，所以……好啊，好啊。千百年来，冷酷无情的冥府尹杜斯，就为了一棵树，差点废了自己千年的修为。好，着实是好啊！林国，看着他，一年之内不许再离开望城河，锁魂灵的事，暂由乔叔接管。是。我给你做的新衣服好看吧？好看有什么用？我穿给谁看、啊？整天看着这黑洞洞的忘川，也不知道你在看什么。忘川河都快被你搞成忘川河了。我只是想看看，这忘川几百年来的变化，能有什么变化呀？无非就是人间的怨气越来越重罢了。来，先吃点东西。怎么了？尝过了人间冬夜的羹汤，如今再喝这个，就只觉得苦涩了。老大，你是不是？啊啊！我明白了。你明白什么了？林国，你去哪儿？
这什么东西啊？你猜啊？人间的食物。怎么样，好吃吧？是不是还差一点点味道？来来来，你先看看这个。哎哎、这出场方式不太对呀、啊。就我花剑生灵，自损仙体，过来迎报的。花镜被雪雾侵蚀，乃是我的责任，所以清理雪雾是我分内之事。哎哎哎，你们俩总比卢坤还能装呢，互诉思念有那么难吗？我好不容吃你的吧，谁让你多嘴？啊，嗯，刚才在看什么呢？沙华，你说，在这死寂的百里忘川河上，竟然真的会有植物存活？我听说啊，忘川河一千年前是有植物生长的。真的吗？真的。据说啊，忘川河以前生满了一种红色的彼岸花，从远处看就像一片红色的海洋一样。但后来呢？忘川河发生了一场灾祸，河水上涨，淹没了所有的土地，万物凋零，怨气丛生。也就是从那时候开始，彼岸花成为了一个传说。彼岸花，曼叔，是不是枯树开叶？挡住了阳光，让你不开心了。没有啊。我一会儿带你去个地方吧。好呀。一个很美很美的地方。沙华。这里好美啊！你知道为什么这么美吗？因为你来了，所以我的世界才这么美。沙华。我的脸好烫，我是不是生病了？
己，要是我。你缘。苹果说：“春日的和风细雨，夏日的玉露琼浆，秋日的漫山落叶，冬日的寒风飘雪，各有各的姿态、温度。以前我不懂得其中的奥妙，现在我知道了。春夏秋冬，皆是你。”他说：“我要与你相守三世，永不分离。”可是我是冥府影都司，你是人间的草仙，如何相守三世？只要你想，只要我愿，自有办法消除一切阻碍。嗯、怎么了？我想你了，怎么办？等我回来找你。说好了自带生人入忘川是何罪？曼叔，你不会不知道吧？曼叔之罪，是曼叔肆意妄为，但这件事情都是曼叔一人所为。林果也是受了曼叔的指使。不是的，婆婆，都是林果的错，是林果利用曼叔不通人间之事加以诱惑。够了，你们姐妹二人倒是有情有义，不过七情六欲皆是劫。因劫而伤，因伤而痛，无情无欲，才能无伤无痛。万叔，你身为冥府引渡仙司，是让你维持人间善恶平衡的。想不到，你竟如此枉费我千年的教诲。婆婆教训的是，但是万叔认为，并非是劫，欲并非是祸，相反，情与欲。让我觉得自己是个生灵，让我感受到存在于天地之间的意义。放肆！竟敢忤逆我！曼叔不敢，这一切都是曼叔心中所想
，住口！你身为郢都县司，触犯冥府之规，今日起，汝炼狱服刑。再动伤口会裂开的。那你他妈还下手那么狠？滚开！哎哎哎！干什么去啊？我要去炼狱，救出曼叔。你别闹了，行不行？你自己受多大伤，你不知道吗？你连走路都费劲，更别提施法了。你怎么救？怎么救？关你屁事！你。高腰吕洞宾，你放开我！我不发！好你个土行孙，平日里那叫一个厉害，动不动就要弄死谁的？怎么眼下老大出事了，你就怂了，不敢管了是吧？我不是不管，可可那是孟婆的命令，我反正我不让你走。哎呀，就是个软蛋！这百里望穿之上。孟婆说一，哪有人敢说二啊？咱就死了这条心吧，啊！哎，林果，林果，我去找别人救曼叔。林果，你怎么受这么重的伤、啊？你们的事情已经被孟婆知道了，我只是被孟婆责罚所致。那曼叔呢？我来就是为了告诉你，曼叔已经被孟婆打入炼狱。这这什么证啊？你赶紧想办法救他呀，不然以孟婆的脾气，他是不会放过曼叔的。可是，孟婆是冥府之主，我只是一个小小的草县法律地位，怎么能在他的手里？曼叔就是，你个没良心的！曼叔就是因为跟你有私情才被孟婆责罚的，你难道要不负责任吗？我，我绝不是那种负心之人。可你总得告诉我，咱们才能救出来吧？破川河怨气弥漫，所有仙家进入都会法力尽失，只有你的法力能够释放出来。为什么？我哪知道为什么？这不重要，重要的是孟婆只会想到我们三个惩戒使会去救她，绝对想不到你。到时候我们三个人将孟婆引出来。你施法偷入忘川，盗入炼狱，救出曼叔，这能行吗？你到底去不去救啊？年轻人，要闯炼狱救人，可没你们想象的那么简单。
。马叔有情，并不认为是错。天地之人皆可有情，唯有我冥府之人不可以。为什么？因为我冥府之人身兼执行天界律法之责，法不容情。法不容情。这忘川河下的冤魂，数千年不散。天法不通人道，却自持可以安泽众生，简直呼天下之大谬！你，你简直无药可救！好，哼，念你为我冥府效力千年有余，我许你受天地之刑，废你千年的修为，你可愿意？竟然，曾有一人受下了天地之刑，搅动冥府，使得水漫忘川。满叔，你准备好了吗？婆婆，倘若满叔真的受住了这天地之刑，我是不是从今以后和这冥府再无瓜葛？是。
沙华，沙华，沙华。脱离了冥府，以后我们可以三生三世，永不分离。你是怎么逃出来的？龙婆子，怎敢轻易的放过你啊？我守住了冥府的天雷之心，废去了身上的千年修为。从今以后，我再也不是什么冥府的引渡仙子，只是沙华的曼殊。曼殊。我不知道你对我这么好。是谁不重要，你是个为情所动的女人才重要。世间皆知，引渡仙丝断情绝育，体寒血冷，寒血滴入忘川河，可令河水顺流而下，但却无人知晓。一旦热血滴入忘川，会令忘川河水逆流而上，倒转乾坤。你想为王川逆流，倒转乾坤？正是。你可知世间本无对错，亦无绝对的善恶，在人间还是入冥府，全凭你们仙家一言而已。不追阴之法果就是天道吗？肆意剥夺他人生的权利公平吗？冥府究竟该为谁洗血冤仇？一千年前，我被囚禁炼狱，受尽酷刑。你就是那个走出炼狱的人。虽然我走出炼狱，可我人却早已死在炼狱。只要冥府矗立一日，我便一日不能复生。你是个疯子。我是疯子。<笑>一千年以后，你就知道到底谁是疯子。像你这种为情所困的人，才是真疯了。他说话呢？他死活骗我，他给我的温度是假的，给我的约定是假的，这一切的一切都是假的吗？假的。是我让他故意找机会与你接近，勾起你的情欲，让你受天地之刑，毁千年修为。他让你的热血为我所用。别说了，义父，我求你了，你别说。不过有一件事是真的，那就是他能给你温润。这件事，连这个蠢蛋自己都不知道。为什么？<笑>一千年前，我倒翻冥府，孟婆一时心软，放我条生路。临走之际，我吸干冥府神树精华，以至于水漫忘川，千万株彼岸花淹死其中。今生一株，被孟婆抢回，栽在冥府之中，待其成仙体之时。摘其叶，断其玉，修道成仙，那就是你曼殊
。那段夜，请忘川河水飘入人间，机缘之下被我寻获，修炼成妖，认我为义父，那就是你，沙华。你俩本为一体，破除欲念之界，自然能产生温润之感。难怪我明知之下，却还是爱上了曼叔。那是因为你和他一样蠢。时辰终于到了。不要，义父、嗯！不要，不要！救你了！不要！说你蠢还不信，螳臂挡车。
只要你想，只要我愿。是你进去努力的，我年龄不虚五十。我输。醒醒好吗？我们说好的，要一起约定三世。我还答应你了，要为你做些人间的美事。二叔，你醒醒。坚持住，好不好？坚持住，等我娶你。少华，你曾经骗了我一次，现在就让我也骗你一次。文叔，文叔。
，你没死，让你失望了。我本就是草心，在花城之内，没有人能杀我。看你法力精进不少啊，多亏了一夫。法力越长。你能阻止我摧毁冥府吗？我此去不能，但你别忘了，既然曼殊的血能让忘川河水逆流，忘川河一刻，三世一切妖魔，你要干什么？有请百度仙司出冥府降妖。哎，吃个饭都不让人吃安宁了。阿叔，等我回来。